benvenuti sul mio canale. Il progetto che vi propongo oggi è questo poncio o una punta stola chiusa, chiamatela come volete, veramente molto molto facile da realizzare e dall'aspetto molto molto elegante e raffinato. È un lavoro davvero semplice e anche il punto che ho usato è semplicissimo. Ora vi mostro il materiale. Ho usato bravissimo l'Urex, l'ho finito quindi vi faccio vedere solo la cartina perché mm, me ne era avanzata una parte dallo scialle mercoledì e ho pensato a questa idea lo potete trovare sul portale della Tessiland è un 97% acrilico e un 3% di poliestere lo trovate nei gomitoloni dal peso di 500 grammi e la lunghezza di 1500 metri non so se è anche disponibile nella versione più classica cioè il gomitolo da 50 grammi non ho guardato quindi non vi posso dire se c'è o no per lavorarlo ho usato un uncinetto numero 5 dopodiché avremo bisogno di un metro da sarta forbici e ago per cucire ora vi mostro come ho lavorato per iniziare ho realizzato una striscia, una striscia alta 40 cm e larga 120. Per arrivare a questa altezza, perché lavoreremo in verticale, quindi le catenelle le faremo della dimensione della parte più corta, ho montato 80 catenelle più una perché il multiplo del punto che andremo a, ad utilizzare è di 10 più 1. Una volta ottenuta la striscia, vedete qui ho segnato A, B, A, B, praticamente ho preso prima la punta esterna e l'ho ripiegata portandola qui. Dopodiché ho preso questa punta e l'ho portata qui adesso col disegno non rende però siccome io l'ho già fatto col nero ed è veramente complicato fare i video che si vedano bene col nero vi farò un campione con eh, un filato più chiaro dopodiché vi faccio vedere come eh, ho fatto a cucirlo iniziamo il nostro lavoro vi farò questo campione con 20 catenelle più una quindi 21 considerando che il punto che andremo a realizzare ha bisogno di un multiplo di 10 più 1 vi ricordo che per quel che riguarda il nostro poncio mantella o stola chiamatela come volete per un'altezza di 40 cm ne ho messe 80 più 1 quindi ora vado a fare le mie 21 catenelle una volta fatte le 21 catenelle ne faccio una aggiuntiva per girare e dentro nella seconda partendo dall'uncinetto praticamente con un punto basso aggiungo 3 catenelle di separazione filo sull'uncinetto conto 1 2 entro nella terza catenella utile e lavoro un punto alto dopodiché ne vado a fare altre qua altri 4 sempre un punto su ogni catenella dovremmo avere un totale di 5 punti alti su 5 catenelle quindi un punto per ogni catenella una volta fatti 5 punti alti faccio 3 catenelle di separazione entro nella terza catenella disponibile Entro una terza catenella disponibile faccio un punto basso. Aggiungo 3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, conto 1, 2, 3. Entro nella terza e re replico i 5 punti alti, quindi 5 punti alti su 5 catenelle. Aggiungo 3 catenelle di separazione, vado a chiudere la riga nella terza catenella 
disponibile che è anche l'ultima di questo gruppo di 20 catenelle. Giro il mio lavoro e vado a fare quello che sarà il nostro primo punto alto. Io farò un punto basso e nello stesso punto basso appena fatto entro nella costina subito a sinistra e faccio un altro punto basso. Questo mi va a, sostitui a sostituire il mio primo punto alto, però voi fate come siete abituate. Eh, io mh, preferisco fare in questa maniera nelle cose che non devo rifinire perché mi sembra che il bordo sia più regolare e a me piace così, ora della fine è sempre una questione di gusto personale. Detto questo aggiungo due catenelle di separazione, qui ho i miei 5 punti alti, andrò a fare un punto basso per ogni punto utile, quindi in totale 5 punti bassi su 5 punti alti. Aggiungo le due catenelle, filo sull'uncinetto, vado nel punto basso e lavoro un punto alto. 2 catenelle, qui ho i miei 5 punti alti e replico la sequenza di 5 punti bassi. Aggiungo due catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, vado a fare un punto alto nel primo punto basso, quello che abbiamo fatto all'inizio della prima riga. E abbiamo fatto la riga numero 2. Ora giro il lavoro e vado a fare quello che va a sostituire il nostro primo punto alto, quindi nel mio caso punto basso su punto basso, Entro nell'archetto che ho subito dopo e faccio due punti alti, uno e due. Aggiungo tre catenelle di separazione e vado a fare un punto basso nel terzo punto utile, cioè in quello centrale dei cinque della riga sottostante. E faccio il mio punto basso, tre catenelle, filo sull'uncinetto, vado nell'archetto che ho subito dopo ai punti bassi e lavoro due punti alti entro nel punto centrale e lavoro un punto alto vado nell'archetto successivo e lavoro due punti alti aggiungo le 3 catenelle e conto 1 2 3 entro nel terzo punto utile che è poi quello centrale della riga sottostante faccio un punto basso, aggiungo le 3 catenelle e vado a chiudere nell'archetto finale con due punti alti dentro l'archetto e uno su quello che è il nostro primo punto, quello iniziale. E faccio un punto alto. Dopodiché giro il mio lavoro, entro nel punto che ho subito sotto e faccio un punto basso e vado a farne altri due uno nel punto successivo e un altro nel punto che ho ancora dopo. Quindi tre punti bassi sui tre punti alti della riga sottostante. Non più mangiare. No, sete, non riesco a parlare. Aggiungo due catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, entro nel punto basso con un punto alto. Di nuovo due catenelle di separazione. Mi sposto nel modulo di 5 punti alti e vado a fare i 5 punti bassi, punto su punto. Aggiungo le due catenelle, filo sull'uncinetto, entro nel punto basso e ci faccio un punto alto. 2 catenelle, entro negli ultimi punti e lavoro un punto basso. Per ogni punto alto utile per un totale di 3 dopodiché giro il lavoro faccio un punto basso aggiungo 3 catenelle di separazione filo sull'uncinetto salto questi punti entro nel primo archetto utile e lavoro 
due punti alti vado nel punto alto lavoro un punto alto vado nell'archetto lavoro due punti alti faccio le mie 3 catenelle e conto 1 2 entro nel terzo punto utile con un punto basso di nuovo faccio le mie 3 catenelle filo sull'uncinetto vado nel primo archetto disponibile e lavoro i due punti alti entro nel punto alto lavoro punto alto e ho l'archetto successivo lavoro altri due punti alti aggiungo le 3 catenelle di separazione e vado a chiudere sull'ultimo punto disponibile chiudo la mia riga con un punto basso dopodiché ripartiamo facciamo quello che va a sostituire il nostro primo punto alto aggiungiamo le 3 catenelle di separazione quindi contiamo 1 2 3 un cazzo riparto da aggiungiamo da aggiungiamo le aggiungiamo 2 catenelle di separazione dopodiché vado a fare i 5 punti bassi nei 5 punti alti quindi 1 2 3 4 e 5 2 catenelle filo sull'uncinetto vado nel punto basso qui al centro lavoro un punto alto 2 catenelle mi sposto nel modulo di 5 punti alti e lavoro i 5 punti bassi punto su punto aggiungo le 2 catenelle di separazione filo sull'uncinetto vado a chiudermi con un punto alto nel punto basso del primo punto basso della riga sottostante praticamente il punto è tutto qua ora ripartiamo dove ci sono le due catenelle faremo i punti alti dopodiché 3 catenelle entreremo nel centro di questo gruppo di 5 punti faremo il punto basso 3 catenelle qui ci sono i due archetti più il punto alto quindi andremo a lavorare due punti alti nell'archetto un punto alto nel punto alto centrale e due punti alti nell'archetto 3 catenelle punto basso al centro 3 catenelle due punti alti e un punto alto finale praticamente sono praticamente la sequenza da osservare è tutta qua io vado avanti a lavorare ancora un po eh, per riuscire a, ad arrivare a una, a una misura adeguata per poter fare la cucitura per poter farvi vedere come poi ho cucito ho finito la striscia facciamo finta che sia 40 per 120 e ora dovremo andare a cucire il nostro pezzo quindi come facciamo prima di tutto chiudiamo tagliamo un pezzo di filo un po grande in modo che riusciamo a cucire ok dopodiché prendiamo la parte corta questo angolo lo facciamo combaciare a questo angolo Facciamo ruotare, metto due spilli così almeno e voilà, il nostro poncio è fatto, quindi rifacciamo, tolgo gli spilli. Ho la striscia. Prendo questo angolo, lo vado ad appoggiare a questo angolo, faccio ruotare l'altro angolo, poi 
metto due spilli in modo da fermarlo ed ecco ora non dobbiamo fare altro che andare a cucire quest questa sezione di punti quindi prendo l'ago Io metto gli spilli perché mi trovo con gli spilli, però se voi potete, voi potete mettere un marcapunti. Quindi vado a prendere il primo punto, entro nel primo punto dell'altro pannello, dopodiché prendo un punto intero di qua e un punto intero di là. Devo fare attenzione a tenere tutto, tutti e due i lembi regolari in modo che le cuciture, la cucitura sia piuttosto omogenea quindi prendo il lembo qui e il punto intero di qui qui ho il punto basso entro e prendo il punto basso qui iniziano le catenelle prendo la catenella È semplicissimo. Ogni tanto controllate che non sia troppo lento o troppo teso. Ed ecco fatto l'ultimo punto vado a e vado a chiudere il lavoro dopodiché vado a fare passare un po di filo tra i punti il filo vado a fare la stessa operazione sull'altro lato giro ed ecco qua il nostro mini poncio è terminato è davvero un lavoro facile facile alla portata di tutti la cucitura si vede pochissimo è venuta bene direi e il lavoro da fare è tutto qua ora andiamo a vedere il un poncio sul manichino ed ecco il nostro poncio stola chiusa coprispalle chiamatelo un po come volete sul manichino io ho voluto impreziosirlo con una spilla per dargli un tocco di luce e mi piace tanto veramente lo trovo molto molto elegante e molto raffinato e con oggi è tutto eh, come al solito vi ringrazio per l'attenzione, vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e attivare la campanellina che vi darà le notifiche per ogni novità che pubblicherò. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like e condividete, mi aiuterete così a far crescere questo canale. Vi ricordo inoltre che ho anche una pagina Facebook ed un canale Telegram con lo stesso nome. Se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti e al prossimo video!